lamentablemente que iniciar con una verdadera desgracia, otra matanza. En esta ocasión, sujetos con fusiles asesinaron a siete personas en el sector de las Malvinas, esto es al sur de Guayaquil. Sí, efectivamente, y es por eso que hacemos contacto con Paul Dutibenki y nos tiene más detalles sobre este múltiple sicariato registrado la noche de este domingo. Adelante, Paul, te escuchamos. ¿Qué tal Valeria Villalba, Luis Antonio Ruiz, amigos televidentes? Feliz inicio de semana y le iniciamos de esta forma con una terrible noticia. Se repite un hecho donde sin duda alguna a todos los ciudadanos preocupa. Exactamente cerca de las 11 de la noche llegaron sujetos en dos vehículos, en un vehículo color rojo y en otro carro color blanco. Aproximadamente en cada automotor habían unas cuatro personas y con fusiles y armas cortas acribillaron a varias personas que se encontraban acá en esta esquina, como lo pueden ver en este punto. Habían armado una piscina, se estaban bañando desde muy temprano. El parte de la Policía Nacional revela que por varias ocasiones llegaron a este lugar los agentes de la Policía del Servicio Urbano pidiendo que los ciudadanos que se estaban bañando en esta piscina se retiren e ingresen a sus domicilios porque habían recibido denuncias de ciudadanos, de habitantes de la zona que estaban haciendo bulla con los parlantes que habían armado. En ese momento, cerca de las 11 de la noche, llegaron estos dos automotores y en movimiento dispararon a las víctimas. En el lugar murieron seis personas y en el hospital Guayaquil murió la séptima. En total serían siete fallecidos y dos heridos. ...de lo que se conoce en el lugar, luego de que llegaran los agentes de la Policía de Servicio Urbano... ...agentes de criminalística, elementos de la INACET, levantaron más de 50 indicios balísticos. A este lugar llegaron las víctimas, fueron invitadas estas personas por parte de un ciudadano... ...que aquí a esta cooperativa en las Malvinas, sector sur de Guayaquil... Un ciudadano tenía apenas cinco meses viviendo, había alquilado un departamento y en este callejón que ven aquí en pantalla habían armado la piscina y habían organizado esta fiesta, ¿no? Estaban libando desde muy temprano. La mayoría de los ciudadanos que se encontraban en este punto, según el parte de la Policía Nacional, estaban en estado de embriaguez. Se pedía información, los nombres y apellidos, pero a un inicio nadie quería aportar porque obviamente por su estado, porque estaban alcoholizadas estas personas, no aportaron con mayor información. Quienes se aportaron con mayor información eran los vecinos, los testigos, que en su momento habían denunciado el alto volumen, la rumba que se había formado desde muy temprano, habían armado la piscina, incluso la piscina que se encontraba aquí en la esquina ya fue retirada, ahí vemos en pantalla una piscina que no ha sido retirada, pero en este callejón fue el suceso. Ya hay nombres de los fallecidos atentos de las siete personas, por ejemplo, Mejía, Segovia, Alberto, Miguel, alias Prechi, registraba cuatro antecedentes penales por tenencia y posesión ilícita de drogas, otro eh, delito más, por ejemplo, por... Este, tenencia de armas sujetas a fiscalización también la valle en Segovia Alexis Elvis registraba por tráfico ilícito de sustancias y asociación ilícita mientras que Brian Rodríguez Lavalle no registraba antecedentes penales Rodríguez Lavalle Justin David sería hermano él falleció en el hospital Guayaquil él registraba una detención por el delito de robo también tenemos a Delgado Segovia Henry Leandro, no registraba antecedentes penales, Moreira Banchón Angie Elisa y Márquez Vega Emily Cassandra. Serían cinco hombres y dos mujeres, las mujeres no registraban antecedentes penales. Hay dos heridos, se encuentran en el hospital Guayaquil. Falconí Segovia, Nick Bryan y Rivadeneira Castillo, Angeli Noemi. En este caso sería un hombre y una mujer. En el lugar donde llegaron los agentes especializados, levantaron más de 50 indicios balísticos. Se está recabando mayores datos, mayor información sobre este múltiple sicariato registrado en la noche de este domingo, específicamente aquí en las Malvinas, esto es, según el circuito, Malvinas Norte, esto pertenece a la cooperativa Alameda, Alameda Manzana A Solar 1, justo en este callejón. 
De lo que se conoce, ya la policía ha levantado mayor información. Han recabado videos de la zona de cámaras particulares para tratar de localizar estos dos automotores, el vehículo rojo y el vehículo blanco, donde llegaron los sicarios con fusiles y armas cortas. Porque según el parte de la Policía Nacional, hay castillos de armas largas como de armas cortas. Se presume que utilizaron subametralladoras y fusiles, además de las armas cortas. Es la información a esta hora, cuando son exactamente 6 de la mañana con 3 minutos, 6 de la mañana con 3 minutos, los vecinos, los habitantes de la zona, prefieren no dar detalles, incluso durante la cobertura, en la madrugada y en la noche, los vecinos prefirieron no hablar ni con los medios de comunicación por el temor que tienen ante posibles amenazas, ante posibles represalias por el suceso. Repetimos, serían aproximadamente ocho sujetos que llegaron en los dos vehículos, en un carro rojo y en un carro blanco en movimiento, acribillaron se escucharon más de 50 tiros según los habitantes de la zona fuera de cámara han indicado que específicamente llegaron y en menos de un minuto se escucharon los tiros y asesinaron a las siete personas serían cinco hombres y dos mujeres que fallecieron en este ataque violento registrado justamente la noche de este domingo, Luis Antonio Valeri, ¿alguna pregunta en estudios? Paul, eh, quizás dentro del seguimiento que has hecho sobre el tema, ¿tienes alguna idea de qué es lo que hay de por medio? ¿Cuál es el meollo del conflicto que generó esta matanza? De forma extraoficial se podría decir, según la policía, que se da por la pelea de territorio en la venta de droga. Aparentemente esa sería la hipótesis. Igual la policía durante la mañana daría más datos porque se conoce que han realizado varios operativos, han realizado allanamientos para tratar de localizar los dos automotores. Lamentablemente hasta este momento se nos ha indicado que no hay detenidos, pero ya se han efectuado algunas ejecuciones por parte de la Policía Nacional. Lo que hay que mencionar es que la persona que alquilaba uno de los departamentos en esta zona no era conocida, tenía poco tiempo, más de cinco meses, poco conversaba con los vecinos del sector y las personas que fallecieron, las personas que fallecieron serían sus invitados ante la fiesta que él había preparado durante la tarde y durante la noche de este domingo. Aproximadamente a la una de la tarde llegaron las personas acá a Levar, en la parte de afuera del departamento donde alquilaba este sujeto que tenía menos de cinco meses, como lo mencionamos, y de repente cerca de las once de la noche llegaron los dos automotores, el carro blanco y el carro rojo y en movimiento. Se habla que los sicarios no se bajaron de los carros, sino que en movimiento dispararon, se escucharon las ráfagas aproximadamente entre 40 a 50 tiros. Lo cierto es que en la escena se levantaron más de 50 indicios balísticos, entre vainas, castillos y otras evidencias, otros indicios. Incluso se allanó el departamento que alquiló este sujeto acá en el sector de las Malvinas. Aparentemente se habría encontrado indicios para poder determinar el motivo o las motivaciones de este ataque violento registrado la noche de este domingo acá en las Malvinas. Lo cierto es que fallecieron siete personas, sí, siete personas y dos heridos. Entre los fallecidos hay cinco hombres y dos mujeres. Los heridos se debaten entre la vida y la muerte porque una de las personas heridas tiene siete impactos de bala que recibió durante el ataque. Son exactamente seis de la mañana con seis minutos. Estamos esperando la presencia de los agentes de la Policía Nacional que de alguna forma darían más detalles durante la mañana. Se habla de una rueda de prensa donde darían a conocer más sobre estos operativos registrados y ejecutados por la Policía Nacional luego de este ataque violento registrado acá en el sur de Guayaquil, Luis Antonio y Valery. Sí, estaremos pendientes, Paul, entonces, de lo que diga más adelante la Policía Nacional y definitivamente haremos un nuevo contacto eh, contigo. Lo que sí me preocupa es eh, escucharle a Paul decir que eran más de 50 eh, indicios balísticos. Quiere decir que las armas que estaban utilizando esos sujetos eran armas de grosso calibre. Eso por un lado. Dos, las motivaciones del, dentro de... De la experiencia que ya tenemos en este ámbito también, lo más probable es que efectivamente sea lucha por territorio, eh, lucha entre bandas y microtráfico. Entonces, la zona del sur se está convirtiendo en una zona bastante peligrosa, no importa el día, no importa la hora, no importa dónde, cómo, ni por qué, las muertes ocurren ahí.
Nuestro llamado a la reacción, a que esto no sea una noticia más. Uh -huh. Varias matanzas ya se han registrado en lo que va del año y las cosas quedan ahí. Reaccionemos con el ímpetu debido, exigir a las autoridades respuestas. Todavía no tenemos, por ejemplo, un detenido convincente de la matanza que se dio en la playita del Guasmo. En la playita del Guasmo. Hay por ahí un detenido, un sospechoso. Pero no tenemos certezas de que los delincuentes que ocasionan este gran daño y conmoción social finalmente terminen en las cárceles. A reaccionar, señores, a exigir, a pedir respuestas. La autoridad tiene esa gran deuda pendiente con la ciudadanía y esto no nos deja en paz. Así que ya lo saben, que no sea una noticia más, que sea la peor del año y que vayamos por las respuestas de las autoridades. Son las 6 y 8 de la mañana, vamos a seguir contándoles lamentablemente de muertes violentas en la zona 8 que está comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. Y como ya hemos visto, aumentan conforme pasan los días y el principal motivo de estos asesinatos son los problemas de bandas dedicadas al microtráfico. Sin tener pausa alguna, los hechos de sangre en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón se dan en su mayoría en el puerto principal. Tanto en el norte como en el sur, los sicarios en moto se han desatado este fin de semana. El sábado se reportó una balacera en el Guasmo Sur con tres heridos. Estaban haciendo actividades de cobro por una presunta venta de sustancias sujetas a fiscalización. Ya en el suburbio balearon a un sujeto de 60 años en el interior de un hotel. Los presuntos causantes habrían sido dos personas quienes... Tocan la puerta del cual este ciudadano procede a abrir y lo que le victima inmediatamente. En la Trinitaria, un joven de 19 años, quien tenía antecedentes por varios delitos, asimismo fue asesinado por dos sujetos, quienes horas después fueron detenidos. El fallecido tiene cuatro antecedentes por robo y uno por asesinato. Los detenidos corresponden a Joao Alex M, de 19 años, alias El Tigre, y jo Jordan Antonio T, de 18 años, alias Puchito. Ni bien se atendía este hecho de sangre, ya se reportaba otro caso de sicariato en la nueva Prosperina, con una persona de 26 años. Todos estamos tan acostumbrados a esto que ya incluso ya, o sea, escuchamos disparos y no, o sea, no salimos, son disparos. Retornando al sur de Guayaquil, en el Guasmo, se dio un cruce de balas. Querían terminar con la vida del propietario de este inmueble. Cinco fueron los disparos, pero este sigue vivo porque también respondió a los antisociales. Hoy en día usted sale de su casa y, y no sabe si regresa o si le roben, si le maten. Ya a las 17 horas en el suburbio de Guayaquil, nueve impactos de bala le dieron a un sujeto, quien tenía sus horas contadas. Andaba en lo chueco y su hora le tocó. Tiene un antecedente correspondiente al año 2016 por eh, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Sin terminar el fin de semana, a un repartidor de pizza le dispararon por robarle. Esto ocurrió en las Malvinas. Vino a entregar una pizza y por robarle le dispararon, le llevaron el teléfono y un, el cangurito donde cargaba el dinero. Otro reporte de bala también se dio en el Cerro del Carmen. Asesinaron con varios disparos a Brian Poveda de 24 años. Este no había pagado 20 dólares de una droga consumida. Acá en Guayaquil se dan las muertes violentas en motocicletas, la gran mayoría. Y sería parte de esa política pública que tenemos que mejorar. El bloquear y blindar del tema de las fronteras. Y esperamos que en los próximos días o en los próximos meses tener los resultados deseados. En lo que respecta a la zona 8, Guayaquil, Durán y San Brondo, según la Policía Nacional... Van 106.000 operativos, 1.084 detenidos, 40 bandas criminales desarticuladas, 335 armas de fuego decomisadas, 16 toneladas de droga decomisadas. Ardua labor que pese a su mayor esfuerzo, los resultados en relación al año pasado. Las muertes violentas aumentan. Alex Vargas, 24 horas. Y cerca de dos toneladas de drogas se decomisaron en un puerto de Guayaquil. En el que el hoy está valorado en 75 millones de dólares en el extranjero y su destino era Holanda. El hallazgo ocurrió en el puerto de Pozorja. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas separaron un contenedor con banano de exportación que tenía como destino el puerto de Rotterdam en Holanda. Es así que el personal antidrogas... Da una alerta positiva para la existencia de alcaloide en uno de los contenedores. En total, 131 cajas de banano contaminadas con 2.000 paquetes con forma rectangular de una sustancia blanquecina. 
cargamento ilícito que tras las pruebas correspondientes se pudo corroborar que era cocaína. Una tonelada 998 gramos de cocaína. Con esta operación la Policía Nacional evita eh, 19 millones 980 mil dosis lleguen a los mercados internacionales. El alcaloide fue hallado con la ayuda de la unidad canina. Este cargamento ilícito en el extranjero tendría un valor de 75 millones de dólares. Son varias las toneladas de droga que se han incautado en los puertos del país, en lo que va del 2022. A nivel nacional tenemos una incautación de 12 toneladas. Está por verificarse también que las 3 toneladas que fueron droga líquida para determinarse el peso neto de esa cantidad. En las imágenes se puede observar cómo se había contaminado cada una de las cajas de banano. Bloques de droga identificados con un logotipo. En esta operación se procedió a la aprehensión del representante de la empresa la cual realizaba el envío de banano. El aprendido responde a los nombres de Jordi Alfonso Gere. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Ahora les contamos cuando son las 6 y 13 de la mañana que quienes habitan en la ciudad de La Garzota 1 frente a Yetel afirman que no pueden salir ni a la tienda porque ya son asaltados por los delincuentes. Realmente una cosa terrible lo que se vive, no solamente ahí, sino en diferentes puntos de la ciudad. Esa es la realidad que lamentablemente estamos viviendo en Guayaquil. En un video se logra evidenciar el accionar de estos antisociales, típicamente de dos, quienes roban las pertenencias a unos ciudadanos. Bajo amenazas e insultos, los delincuentes tienen cercada la ciudad de La Garzota 1, frente a la ciudad de La Yetel. Tienda, despensa o restaurante es visitada a cualquier hora del día para robarle, sea a los clientes o propietarios de los locales. Así es, que no, no parecen, porque a veces uno dice, bueno, cuidado porque viene y parece que, pero los dos muchachos no... No parecían que eran ladrones, ¿no? Como se muestra en este video, se evidencia a dos sujetos bien vestidos, quienes con armas de fuego intimidan a los clientes de esta tienda para robarle los celulares. La gente con miedo, atiéndame rápido que me tengo que ir. Ah, es peligroso, hay que estar con cuidado porque realmente... Este, siempre se ven robos por ese, por ese sector Y el policía muy poco Ya no se puede ir ni a la tienda Esto ha perjudicado las ventas y los negocios Están a pérdidas sí, que Ya está inseguro, uno no se puede ni trabajar No se puede salir, no puede disfrutar de, un, de ir a un restaurante No puede ni siquiera ir a la tienda Ante la situación piden mayor patrullaje por parte de la Policía Nacional Los delincuentes están haciendo de las suyas Y al pedido de auxilio, la policía Según los ciudadanos, no llegan ¿Qué pasó con la policía? A veces vienen, a veces no vienen. Alex Vargas, 24 horas. Bien, estamos de regreso con más información aquí en 24 horas y ya lo adelantaba Vanessa. Ya estaremos en pocos momentos más con su enlace en el punto donde están o se llevarán a cabo trabajos en Vía la Costa. Pero queremos recordarles a ustedes cómo se estará manejando en ese punto y sobre todo para quienes tengan que coger buses, cómo será la dinámica. Pongan atención, esto de aquí es, todo el tramo que está cerrado es el ese intercambiador que va aquí. Ustedes lo ven, Avenida del Bombero, esta es la Vía la Costa, aquí es el problema. Aquí es el problema y aquí va a ser el desvío definitivamente para que la gente pueda eh, tomar sus precauciones. Varias líneas de buses también han sufrido desvíos en sus trayectos y estos, pongan atención, tienen que avanzar por la vía a la costa hasta el primer retorno, que es lo que estábamos eh, mostrando. Este es el primer retorno y ustedes van a tener que avanzar por ese lado para reincorporarse a la avenida Rodríguez Bonín. Este desvío se va a realizar desde las seis y media de la mañana hasta las ocho y media de la mañana. Quiere decir que en los próximos 12 minutos se va a poder pasar por la vía normal, pero después de esto va a empezar a cerrarse. Las líneas que se van a desviar, la 8, la 9, 49, 120 y 122, es lo que ha indicado justamente la ATM de los trabajos que se estarán llevando a cabo a partir de los próximos minutos. Y efectivamente Vanessa lo indicaba, el fin de semana hubo bastante congestionamiento en esa zona debido a esos trabajos que están llevándose a cabo. Así que Vanessa, por favor, cuéntanos más detalles de lo que estarán realizando las autoridades en ese punto importante, en la vía de la costa. Adelante. ¿Cómo estás, Valeria? Amigos televidentes, son las 6 de la mañana con 19 minutos. Y sí, estamos en toda Vía la Costa, específicamente entre Puerto Azul y la Avenida del Bombero. Se registró este fin de semana un intenso congestionamiento vehicular. ¿Y esto por qué? Porque la oreja vial que conduce al norte de la perimetral se cerró para estas reparaciones y va a continuar así en algunos espacios del día. 
por los próximos 15 días por estos trabajos que se hacen, no solo en este punto, sino que también se van a implementar en otros espacios de vía la costa. Ahora, los buses que suelen movilizarse a la avenida perimetral y toman este desvío deben ahora usar rutas complementarias. En la primera, por ejemplo, ocho líneas de buses tomarán el acceso vial del Espol y deben ir por la urbanización Las Cumbres hasta salir a la avenida Leopoldo Carrera de los Ceibos. Allí giran a la derecha a la avenida del Bombero y toman su recorrido habitual por la avenida Rodríguez Bonil. Estamos hablando de las rutas 17, 68, 71, 75, 76, 118, 121 y 157. Mientras tanto, las líneas 8, 9, 49, 120 y 122 deben avanzar por la avenida Perimetral y se desvían ya por el ramal que lleva a la vía a la costa y continúan hasta el retorno 1. Allí giran en U con tal este, de poder retomar sus recorridos habituales por la avenida Rodríguez Bonín o la avenida del Bombero, como se la conoce. Ahora, ¿qué pasa con los vehículos livianos? Ellos deben ingresar a la ciudad de las Puertas del Sol por la calle 5 para dirigirse a la avenida principal, allí giran a la derecha y siguen por la vía de la costa para retomar sus rutas a la avenida del Bombero. Como ustedes pueden visualizar en, pan, en pantallas, incluso ya se están haciendo todas las adecuaciones porque en pocos minutos, desde las 6 y 30 hasta las 8 y 30, se va a hacer este, este cierre como tal. Todos los días se lo viene realizando específicamente para, para poder dar reparación a este tramo. Acá nos acompaña el General Alama, estamos en vivo para Teleamazonas. Buenos días, General. 15 días se va a implementar este trabajo, ¿no? Sí, pero hoy día ya vamos a pactar, ya más tarde vamos a pagar el, el director de obras públicas municipales y informar sobre el trabajo. Es decir que antes de estos 15 días ya va a estar habilitado este, y... Este tramo, sí, este tramo que estamos viendo, hoy en la tarde ya le pone la carpeta asfáltica y esto queda ya nivelado. General, de 6 y media, 8 y media se ha generado Nosotros... un intenso congestionamiento vehicular acá. ¿Por qué es ahora específicamente? No, no hay intenso congestionamiento. Les comento que cuando yo ingresé aquí, asumí la competencia... Este tramo de ingreso a Guayaquil, la columna llegaba hasta el, el retorno número uno. Nosotros estamos implementando un plan piloto que hemos hecho de seis y media a ocho y media. ¿Qué consiste? Cerramos el eje vial que viene la perimetral que desemboca allá adelante y también cerramos el otro eje vial que viene el sur. ¿Y el so, fin de semana se registraron y se registró El día también sábado un sí, porque, porque se comenzó a hacer estos trabajos. Pero eso fue en la mañana, a unas horas. Inmediatamente nosotros aplicamos ese plan piloto claro, que les estoy indicando. Que se tomaron hasta una hora para poder salir de este espacio Así y poder es. llegar a sus destinos. Porque comenzaron los trabajos, pero lógicamente, o sea, son molestias que, que se, se dan. Pero lo importante es que esto se va, va a mejorar después de unos días. Se va a ampliar un carril más. Hoy se falta. ¿Ya cuándo está lista esta obra? Bueno, eso le va a informar el director de la explica más tarde. Pero antes de los 15 días entonces ya va a estar habilitado. Este tramo... Hoy en la tarde, me imagino, va a estar mañana y ya está habilitado. Oiga, esto aquí, luego, ¿qué otro punto también Hay se va? Hay varios puntos que le van a informar ahora la dirección de obras públicas. Ok, muchísimas gracias. Entonces, al general Alama, son las medidas que se implementan, las rutas complementarias, ya las mencionábamos. Según nos detalla, hoy se va a asfaltar. Es probable que antes de los 15 días ya está reparada esta, este, este trabajo y habilitado al tránsito como tal, con el fin de aliviar este congestionamiento vehicular para las personas que residen acá y lo que se generó entre Puerto Azul y la Avenida del Bombero. Es lo que les podemos contar a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos. Ustedes tienen más. Buenos días. Gracias, Vanessa. La presencia de la autoridad en el punto garantiza que se está viendo todo, se está... Eh, planificando, pensando todo para que esto sea mejor. Así que estemos eh, confiados en lo que se dispone y sobre la marcha, si hay que cambiar algo, pues se cambiará para que fluya ese punto de la ciudad. Ya son exactamente las 6 y 23 de la mañana. Vamos a contarles ahora que aún no se da con el paradero del conductor del bus de la cooperativa Costa Azul, que recordemos impactó un fin de semana a un vehículo matando a cuatro personas. A una semana de lo ocurrido, más de una semana en realidad ya, las autoridades brillan por la ausencia en el tema. No hay sanciones. Mi sospecha, muy personal, es que el mismo dueño es el que manejaba. Ha pasado ya una semana. En este noticiero hemos recogido todas las irregularidades que se han dado en este caso, que cobró la vida de cuatro personas, pero que aún así no ha sido suficiente para que las autoridades reaccionen con firmeza, pues hasta ahora no hay sanciones, ni se ha detenido al conductor del bus que huyó del sitio. Esto hace temer lo peor, la impunidad. La constante es la impunidad. Definitivamente nos estamos mal acostumbrando a que hechos de esta naturaleza 
no sigan siendo la noticia del día. Sigamos viéndolo a través de redes sociales. Algo que parece inconcebible, pero cierto. Inconcebible por cómo ocurrió. Una carrera a exceso de velocidad entre buses. Invasión de carril. Impactar un vehículo cobrando vidas. El bus ha recibido cuatro multas por exceso de velocidad y dos por cambios bruscos de carril. Ni hablar del dueño, que tiene 41 citaciones. Por eso es inconcebible. Con todo esto, aún no hay justicia para las víctimas de un conductor y un bus que no se sabe cómo se le permitía circular con estos antecedentes. Se siente un silencio con un ruido ensordecedor por parte de las autoridades competentes que hacen gala en estos momentos de su propia incompetencia. Desde la Comisión de Tránsito del Ecuador se ha indicado que el conductor del bus ha sido identificado, pero no se sabe hasta ahora su paradero y se ha pedido a la ANT que se suspendan las actividades de la cooperativa Costa Azul. Pero hasta ahora el conductor sigue libre. La cooperativa Costa Azul sigue funcionando y ni la CTE ni la ANT toman acciones. Todo sigue impune. No ha habido un comunicado por parte del gobernador, no ha habido un comunicado por parte del director de la Agencia Nacional de Tránsito, de la señora alcaldesa de Guayaquil, del señor alcalde de General Villamil de Playas. No ha existido una, una interacción con estas personas que están atravesando el dolor. Juristas han señalado que existe la base legal para sancionar. Años de cárcel con agravantes, fin de operaciones de la cooperativa, entre otras, pero que termina en letra muerta. Sometió a todas esas personas a un peligro innecesario. Entonces ahí también sube la pena, ya no de tres, sino que sube a cinco años, más las respectivas agravantes del caso. Que tendrá que indemnizar a cada una de las personas que venían en esa furgoneta. Se prevé que este lunes los familiares de las víctimas, que incluyen a los heridos, algunos de gravedad, presenten la denuncia del caso. Pero para ello, en medio de su dolor, deberán movilizarse hasta el Cantón Playas para iniciar el trámite. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Casi una semana y todo está exactamente como quedó ese día martes, ese fatídico día martes, en donde los únicos que lloran aquí son los familiares, los que estuvieron en esa furgoneta, en ese momento terrible de la vida, porque de ahí el chofer no está, brilla por la ausencia y hay que ver si es que sigue aquí, y si ya no se fue como también se sabe pasar. Las autoridades que también se pasan la pelotita de quién tiene la culpa y quién no, o quién debe responder y quién no. Entonces las cosas siguen tal cual y no se marca un precedente, la cooperativa sigue funcionando. No pasa nada, como siempre. ¿Qué, qué esperamos? Bueno, lo, lo lógico, lo procedente, que eh, la fiscalía de oficio investigue el caso para dar con el paradero de ese asesino en potencia que anda suelto por la calle. Esperamos esa reacción lógica porque, repetimos, el hecho de que el transporte haga lo que le dé la gana en las vías del país precisamente es eh, culpa de la inoperancia, eh, de la impunidad en la que la misma diligencia somete estos casos. Ver y dejar pasar. Uh -huh. Y en consecuencia, como no pasa nada, ah, vamos, matemos. Esperamos, y repito una vez más, porque ya no podemos confiar en quienes estructuran el sistema del transporte de respuestas, que en este caso la Fiscalía haga lo suyo. De oficio, señores, así de sencillo. Son las 6 y 28 de la mañana, seguimos informando. Para contarles que continúan las quejas de los familiares de pacientes en hospitales públicos por falta de medicina, pese a que ya sabemos que las bodegas están llenas. Y las promesas que se han hecho ya son incontables. El presidente Guillermo Lazo ofreció que este mes los pacientes podrán adquirir medicinas en farmacias privadas de manera gratuita. Los ciudadanos esperan que se cumpla lo ofrecido y que se cumpla bien, que no sea un problema, un caos, un conflicto. Se han hecho inspecciones a las bodegas. Se ha hecho el anuncio de cargamentos con fármacos. Se ha cambiado el personal de los hospitales. Las autoridades han llegado a las casas de salud. Se ha hablado de acelerar los procesos de compras y que el porcentaje de abastecimiento ha aumentado. Ya hemos gastado como más de mil dólares en todo porque, porque la mayoría de la medicina nos ha tenido que comprar afuera. Lamentablemente a veces no hay el dinero como para de pronto estar saliendo a las farmacias a comprar. No hay medicamentos. Así lo cuenta Oscar en los exteriores del Hospital del Niño, Francisco de Casa Bustamante, en Guayaquil. Hay ciertas medicinas que dicen que no hay. Eh, tengo que prestar porque tengo que ver, porque igual la salud de mi hijo que tengo que ver. 
Padres y madres de familia durante días salen a comprar en farmacias las medicinas que no encuentran en este hospital. No hay medicina, hay personas que no tienen. El primer día fueron como 30 dólares. ¿Quién? ¿Ah? Ya vio. Sí, me han pedido medicinas desde que yo he llegado. ¿Cuánto ha gastado? Hoy oh, aproximadamente le pongo yo unos 600 a 700. El hecho de que no haya no significa que es un acto de corrupción. Es, puede significar que no tenemos recursos para haber comprado las medicinas a tiempo y se corrigió a finales del año pasado. Pero en los exteriores del hospital Abel Gilbert Pontón no sienten que se haya corregido. Familiares de pacientes gastan decenas de dólares a diario, pues adentro no consiguen medicina. La receta que manda el doctor son 50 dólares. Que hay medicinas pero no las están entregando, ha dicho la ministra de salud Jimena Garzón. Y que se van a reparar equipos dañados. Para solucionar este problema, la principal propuesta desde el gobierno es la externalización de farmacias. Sin embargo, días atrás el presidente Guillermo Lazo se comprometió ya con una fecha. En el mes de marzo, un ecuatoriano le van a entregar los medicamentos de manera gratuita y después esa farmacia cruza los pagos con el Ministerio de Salud. Y aunque los familiares de pacientes se reconocen que la idea es positiva, esperan que esto se cumpla. Si hay esa posibilidad, para afuera mucho mejor para uno, para todos los, los niños que están sufriendo, padeciendo dentro del hospital. Que se cumpla, porque si no, igual de nada sirve, a veces la, las medicinas se caducan. El último viernes el presidente Guillermo Lazo cumplió agenda de actividades en la provincia del Guayas. Allí reiteró la propuesta y aseguró que se volverá realidad en los próximos días. Vamos a inaugurar un nuevo sistema de entrega de medicina. Y así vamos a eliminar el lleve y la zapada en la compra de medicinas. Los familiares de pacientes pediátricos, oncológicos, con enfermedades catastróficas, están a la espera de que esto se cumpla. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Bueno, pero si la ministra dice que sí está la medicina y no se la entrega, es que hay alguien que está confabulando contra el bienestar social de los eh, pacientes. Se escudan que es el proceso. No, pues, entonces ya en eso, señores, si ya se ha agotado en todas las instancias de la normalidad, que entren los que tengan que entrar pateando al perro y también pateando a los sinvergüenzas y que entreguen la medicina. Hacemos un llamado a que esta situación no pase como un hecho más. No puede ser posible que cuatro o cinco mafiosos sinvergüenzas fueran contra toda la sociedad. Yo insisto en la necesidad de militarizar las farmacias de los hospitales y a punta de bota enseñarle a estos vagos sinvergüenzas cómo debe hacer el proceso de entrega de las medicinas pero no hay respuestas todo pasa de con esa vocecita muy suave, muy dulce, muy a, amigable y, y aquí estamos y seguimos igual de disculpen la palabra jodidos ya pues señores, pantalones fuertes Sí, es realmente preocupante porque definitivamente los que más sufren son los pacientes y sus familiares que tienen que estar en las calles mendigando inclusive para poder conseguir esos medicamentos que tiene que darse el sistema de salud y que efectivamente las bodegas están llenas, pero esos medicamentos no llegan. Estaremos pendientes entonces a ver qué es lo que pasa y esa promesa que se hizo para este mes de marzo y que efectivamente se cumpla para el bien de ellos. Seguimos a las 6 y 35 de la mañana para contarles más sobre lo que está sucediendo en las Malvinas a esta hora después de la desgracia que se vivió una masacre sin nombre. Sí, siete personas fueron asesinadas la noche de ayer justamente en ese punto del sur de la ciudad y es Paul Tutiven quien nos tiene más información al respecto. Paul, por favor, continúa. Así es correcto, Valery, Luis Antonio Ruiz, amigos televidentes, son exactamente 6 de la mañana con 36 minutos. Ya tenemos más datos que nos han proporcionado los agentes de la Policía Nacional. Aquí en la escena se levantaron 66 indicios balísticos. Se conoce que este inmueble fue comprado hace aproximadamente 5 meses. En este inmueble inició la fiesta el día de ayer cerca de las 2 de la tarde en este callejón armaron una piscina. El propietario y familiares fueron invitados, obviamente amigos también fueron invitados a este punto. Llegaron los sicarios según la versión de uno de los familiares. Llegaron dos carros, uno blanco y uno rojo. En ese momento, aparentemente, uno de estos individuos se baja y con un fusil ataca a las víctimas. Acá en el lugar, 
lamentablemente fallecieron seis personas y en el hospital murió la séptima persona. Hay que indicar que hay dos ciudadanos que se baten entre la vida y la muerte. Aquí en la escena se pueden ver los orificios de los proyectiles. Por ejemplo, Rodolfo Soto, venga para acá. Son seis de la mañana con 37 minutos. Aquí en esta pared de la casa que fue comprada se puede visualizar uno de los orificios. En el piso también se puede visualizar más orificios. Miren ustedes acá de los impactos que fueron propinados por parte de los sicarios que con armas largas, según por parte de la Policía Nacional, eh, los colegas también están acá haciendo la cobertura. Miren, en esta casa se puede visualizar otro orificio. Seguimos, hay más orificios de los proyectiles que fueron propinados por los sicarios. Acá hay otro orificio, hay innumerables orificios por parte eh, de estos sujetos que atacaron la noche de ayer, cerca de las 11 de la noche. Hay que mencionar que entre los fallecidos, que son siete, algunos registran antecedentes penales. Atentos, por ejemplo, según los datos de la Policía Nacional, Mejía, Segovia, Alberto, Miguel... Él era conocido como alias Prechi, registraba antecedentes penales por tenencia y posesión ilícitas de sustancias sujetas a fiscalización por tráfico ilícito de sustancias. También tuvo otra detención en el 2018, mientras que la valle en Segovia, Alexis Elvis, él tenía dos antecedentes penales. El otro fallecido sería Brian Gabriel Rodríguez Lavalle, no registraba antecedentes penales, mientras que su hermano, Justin David Rodríguez Lavalle, que falleció en el hospital Guayaquil, él sí tenía antecedentes penales por el delito de robo. Hay que mencionar que Henry Leandro... Delgado Segovia, también es uno de los fallecidos, no registraba antecedentes penales, mientras que Angie Elisa Moreira Banchón no registraba antecedentes penales, como también Emily Márquez Vega. Hay dos heridos, en este caso Nick Bryan Falconi, no registra antecedentes penales, él presenta aproximadamente cinco impactos de bala. Otro dato adicional... Por ejemplo, el otro herido, según el parte de la Policía Nacional, sería Angeli Rivadeneira Castillo. No registra antecedentes penales, también se encuentra en el Hospital Guayaquil con pronóstico reservado. Según los indicios recabados por la Policía Nacional, luego de esta matanza, allanaron el inmueble, encontraron tres terminales móviles, una tula de ropa es como una maleta grande llena de ropa, además de 8 mil dólares en efectivo fue incautado en este inmueble. Levantaron 66 indicios balísticos, además se incautó un vehículo marca Ford de alta gama. Pues no, ese vehículo fue también incautado y fue llevado a los patios de la policía judicial. Por el momento no hay detenidos sobre este terrible suceso registrado acá en el sur de Guayaquil, específicamente en las Malvinas. Otro dato adicional, se conoce que la policía, además de allanar este inmueble que fue comprado hace cinco meses, también han allanado varios inmuebles en otro punto, pero no hay detenidos. Los fallecidos, se habla que los fallecidos que eran invitados, habitaban, habitaban en el sector del suburbio, por la calle 17. Es la información que se maneja por el momento, repetimos, serían siete personas asesinadas y dos personas heridas que se debaten entre la vida y la muerte luego de que estos sujetos, estos sicarios llegaron en un vehículo blanco y en un vehículo rojo y con la utilización de un fusil y armas cortas atacaron a las víctimas. Luis Antonio Valeri, son 6 de la mañana con 41 en Estudios Hay Más. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, por habernos dado detalles de esta verdadera tragedia, Valeri. Eh, una masacre ¿Eh? inusitada, eh, fría, completamente eh, desesperanzadora, porque esto, repito, eh, como que recién empieza, ¿no? Estamos buscando, estamos observando nuevas formas delictivas que no son precisamente un paso más, sino un salto a, a lo peor, a, a, lo más, a lo inusitado, a lo que verdaderamente eh, quita la paz. Sí, cada vez. Y no, no tenemos respuestas, que es lo peor. No hay respuestas, no hay detenidos de ninguno de los hechos que hemos hablado en estas últimas semanas o si es que hay, son eh, acciones escuetas, la verdad. Pero lo que sí tenemos que decir es el miedo de los habitantes. Por eso es que nadie quiere hablar, Luis Antonio, nadie quiere decir nada porque no saben el día de mañana si son ellos 
los que van a pagar las consecuencias de haber hablado, porque vemos que aquí no hay ningún tipo de contemplación. A la vista y paciencia de todos, con armas de grueso calibre, porque eran más de 50 indicios balísticos los que se encontró por parte de la policía en ese punto. Y donde caiga la Donde caiga. Entonces es terrible lo que está ocurriendo en el sur de la ciudad. Todavía no tenemos respuestas de la primera matanza suscitada... En la playita del Guasmo. En la playita del Guasmo. A la semana en otro punto muy cerca de ese. Y peor todavía vamos a esperar respuestas en, de este caso, que repito, no es pelo de cochino, no es una muerte más, son matanzas, esperamos respuestas. Son las 6 y 42 de la mañana. Escuche bien, los habitantes de la playa de los están alarmados por la inseguridad y la falta de luminarias en las áreas verdes de la zona que evidentemente contribuye al accionar de lampa. Totalmente, y Alex Vargas es quien se encuentra en ese punto y nos cuenta más detalles. Alex, por favor, te escuchamos. Buen día. Sí, ¿qué tal? Qué gusto, compañeros, amables televidentes, buenos días. Iniciar la semana con positivismo, por supuesto. Y al menos eso inyectarle a la comunidad acá en la pradera 2, eh, sur de Guayaquil, entre la Domingo Comín y la Pío Jaramillo. Un sector donde yo le dije, bueno, ¿y este problema qué tiempo lleva? ¡Mes y medio! ¡Tanto! Y han hecho la solicitud a la dirección de alumbrado público porque esto le compete al municipio. Mi querida señora, buenos días. ¿Qué les han dicho los del municipio y por supuesto más del alumbrado público? Áreas verdes, porque cubren las luminarias y esto para qué se presta. Buenos días. Para todo, para los crímenes, asaltos. Yo ya fui al municipio, no me han dado ninguna respuesta hasta el día de hoy. Tenemos mes y medio sin luz. Bien. El parque está totalmente destruido porque hasta el mes de diciembre hubieron personas, Bien. me imagino contratadas por el municipio para la limpieza pero hasta el día de hoy no viene nadie. Tenemos enero, febrero y marzo que nadie limpia los parques. Yo he pagado para que limpien, recojan la basura. Oh, qué bien, de sus propios recursos. Y sabemos que el día sábado un rayo con el fuerte lluvia cayó en una rama. Eso, Esa rama grande cayó en el cableado eléctrico, dejó sin eh, iluminación en el sector del frente. Sí, también sucedió eso, vinieron los... Los, de, y los, bomberos, ¿viste? los bomberos y los de Senel, pero solo arreglaron allá. Yo bajé a hablar con uno de ellos, me dijeron que no podían porque no tenían autorización para arreglar estas luces. Y no es justo porque nosotros pagamos predios urbanos para vivir un poquito mejor. Oh, y sé que son 30 al menos a, al ojo rápido que logré contar. Y, por supuesto, sería oportuno que vengan inmediatamente a solucionar este problema, mi estimada amiga. Buenos días. Buenos días. Sí, me parece bien que vengan inmediatamente porque esto es imposible en la noche. Mucho robo. Hay robo. Sí. Es que puede salir por acá, del otro extremo, y prácticamente tienen por dónde fugarse porque uh. se esconden. Y veo que ustedes también han invertido en, en puertas eléctricas sí. para esta manera no se le metan a los bloques. Sí, la señora aquí presente lo hizo. ¿Allá? Sí, ella ha colaborado con todo eso. Ok. Los bloques de la Pradera 2, oportuno, por favor, ahí está el clamor por parte de la comunidad en este sector del sur de Guayaquil. Reiteramos entre la Pío Jaramillo y Domingo Comín. Pradera 2, por favor, son más de 30 luminarias en lo que conté rápido. La atención, vamos a coordinar con áreas verdes del municipio de Guayaquil y coordinar acciones también con los de alumbrado. Han pedido, ha ido la señora, ha llamado, pero no le paran bola, según lo que nos menciona aquí la dama. Por supuesto, vamos a canalizar esto para que la respuesta sea en qué tiempo, mi señora. ¿En ayer, ayer. Ah, ayer. Ayer. Ok, ayer quiere la señora, muy bien. Es lo que podemos dar a conocer, eh, Luis Antonio, Valery. Y así tiene que ser también entonces esa respuesta de menos de 24 horas o como dice la señora, para ayer. Porque ya son cosas que tienen que solucionarse lo más pronto y lo más rápido posible. Así que esperemos entonces que esa solución llegue para el bien y la tranquilidad de la ciudadanía. Tiene que regresar la seguridad y la confianza a ese punto. ¿Y las autoridades dónde están? Queremos eh, escuchar a quienes eh, lideran el área de seguridad, al gobernador, a la intendencia a la policía, eh, pronunciamientos concretos sobre estos temas, señores, por favor. Esto también es comunidad. Seguridad es comunidad.